ஹை எவ்ரி ஒன் ஜஸ்ட் இது வரைக்கும் எடுத்தது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பர்டிகுலராக இந்த டைப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு ப்ராடக்டோட செல்லிங் ப்ரைஸ் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரெண்டுமே விற்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட பர்சன்டேஜே ஈக்குவலாக கொடுத்துட்டு ஓவரால் வந்துட்டு என்ன நடந்திருக்கும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸான்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நான் சின்ன ஃபார்மெட் வந்துட்டு நம்ம டிரைவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணால் நம்ம கேன்சல் வந்துடும் ஓகே அதுக்கு நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு ஜஸ்ட் இந்த எக்ஸாமுக்கு ரெண்டு கொஷின் கேட்க ஒரே ஒரு கொஷின் என்னென்னா ரெண்டு ப்ராடக்டை வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸில் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே தென் இது ரெண்டுமே சேல் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் பர்சனேஜ் ஈக்குவல் லாஸ் பர்சனேஜ் ஈக்குவல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் செகண்ட் ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்ணும்போது ப்ரா லாஸ் வந்துட்டு டென் பர்சன்டேஜ் ரெண்டுத்தோட செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஈக்குவல் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு ஓவரால் ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா இங்கே ஓவரால் ட்ரான்சாக்ஷன் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ப்ராடக்டோட காஸ்ட் ப்ரைஸை இதே ரெண்டு ப்ராடக்டோட செல்லிங் ப்ரைஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன்று லாஸாக இருந்தால் கிடைக்கிறது லாஸ் பர்சனேஜ் கிடைக்கும் இல்லை ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் கிடைக்கிறது ப்ராஃபிட் பர்சனேஜ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபார்மெட் மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணி எடுக்கலாம் அதை அந்த ஃபார்மெட்டை வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா ஜஸ்ட் ரெண்டுத்தோட எனக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் ரெண்டு தான் ஈக்குவல் காஸ்ட் ப்ரைஸை பற்றி அவங்க எதுவுமே சொல்ல கிடையாது சரி நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் செகண்டோடது ஒயின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா நீங்கள் நல்லா கவனிங்களேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு சேல் பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கெயின்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஓகே எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் டென் பர்சன்டேஜ் கரெக்டுங்களா நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் என்ன அப்படின்னா என்னோடய ஜஸ்ட்டு இந்த டாப்பிக்கோட ஃபண்டமெண்டலே நான் சொல்லியிருப்பேன் எப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் அங்கே ப்ராஃபிட் இருக்குது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்னா அது அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒருவேளை டென் பர்சன்ட் லாஸாக இருந்துச்சுன்னா அது அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸோட நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா இங்கே பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டோட செல்லிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியல ஆனால் எழுதும் போது ப்ராஃபிட் டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒரு ஒன் டென் பர்சன்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் செகண்ட் வந்துட்டு செகண்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் செக் பண்ணி பார்த்து இதை சேல் பண்ணும்போது டென் பர்சன்ட் லாஸ் ஆச்சு அப்போ இதோட செல்லிங் ப்ரைஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த சமையல் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டுத்தோட செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்களா ஓகே சொல்லியாச்சு தென் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆச்சு தென் எனக்கு எக்ஸ் பை ஒய் எவ்வளோன்னு கிடைக்குதுன்னா லெவன் பை நைன் சாரி நைன் பை லெவன் இது ஒரு நிமிஷம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நம்மளோட அந்த ரெண்டுத்தோட காஸ்ட் ப்ரைஸோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜஸ்ட் நைன் இஸ்ட் லெவன் மாதிரி சின்ன ஒரு அசம்ஷன் கிடச்சிருக்கு இப்போ பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு நைனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் செகண்டோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு லெவனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒருவேளை இந்த நைனுங்கிற காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு விற்கும் போது என்ன ஆகுது டென் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டில் வச்சுருந்தேன்னா இதில் வந்துட்டு இதோட டென் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் இதோட ஓவரால் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னவா இருக்குன்னா இதோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து நைன் பாயிண்ட் நைனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் செகண்ட் ப்ராடக்ட்டை விற்கும் போது லாஸ் ஆச்சு எவ்வளோ பர்சன்ட் லாஸ்னா டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ இதோட டென் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இதோட செல்லிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்லேருந்து ஒன் போச்சுன்னா டென் டென்லேருந்து பாயிண்ட் ஒன் போச்சுன்னா நைன் பாயிண்ட் நைன் ஓகே இப்போ எனக்கு ஓவரால் காஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ப்ளஸ் லெவன் டுவெண்ட்டி ஓவரால் செல்லிங் ப்ரைஸ் பார்க்கும்போது எயிட்டீன் நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் இது புரிஞ்சுங்களா நான் இப்போ எல்லாமே இது வந்துட்டு நம்மளாக சூஸ் பண்ண தான் சம்மளாக கொடுத்துருந்தாங்க சால்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு நைனு செகண்ட் ஓடுது லெவனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா எனக்கு ஓவரால் ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஓவரால் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தரணும் இப்போதைக்கு ஓவரால் காஸ்ட் ப்ரைஸ் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓவரால் செல்
ரெண்டு ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்ணும்போது கிடைக்கூடிய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட பர்சன்டேஜ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுனாவே இதில் ஓவரால் ட்ரான்சாக்ஷன் எப்பயுமே எது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதோட லாஸில் தான் இருக்கும் எப்பயுமே ஓவரால் ட்ரான்சாக்ஷன் எதில் இருக்கும் லாஸில் தான் இருக்கும் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஓகே கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் வந்துட்டு ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே சேம் ப்ரைஸில் சேல் பண்ணியிருக்கணும் கண்டிஷன் நம்பர் டூ வந்துட்டு இதை ரெண்டு சேல் பண்ணும்போது கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ஓவரால் ட்ரான்சாக்ஷன் எப்பயுமே எதில் இருக்குன்னா லாஸில் தான் முடியும் அது எப்படின்னு கேட்குறதுக்காக இந்த ஜஸ்ட் இந்த இது ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சேன் சரிங்களா ஓகே இப்போதைக்கு வந்துட்டு இது ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுங்களா இனி இந்த மாதமும் வந்துட்டு நார்மலாக சால்வ் பண்ணி இது எப்போ சால்வ் பண்ணுவோம்னா ஒருவேளை வந்துட்டு இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட பர்சன் டிஃபர் ஆகும் போதே எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் ஒருவேளை சேம் மாதிரி என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம ஒரு ஃபார்மல் தரேன் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு என்ன வேல்யூ அது ஸ்கொயர் பண்ணி ஹண்ட்ரட் அளவு டிவைட் பண்ணிக்கணும் என்ன வேல்யூ ஜஸ்ட்டு இப்போ இங்கே டென் டென் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் சால்வ் பண்ண அவ்வளோ கிடைக்குது ஒன் பர்சன்டேஜ் சொல்லும் போது எப்பவுமே லாஸ்ட்லன்னு சொல்லணும் புரிஞ்சுங்களா நீங்கள் ஒருவேளை சார் ஒரு இப்போ ஒருவேளை இதுக்கு பதில் ட்வெண்ட்டி இருக்குன்னா ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ண முடிஞ்சால் பாருங்களேன்னா பிரித்து வச்சுக்கங்க தனித்தனியாக ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் லாஸ் மெயினான விஷயம் இந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டோட பர்சன்டேஜ் லாஸோட பர்சன்டேஜ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுனாவே ஓவரால் எப்பயுமே லாஸில் தான் இருக்கும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஜஸ்ட்டு இது ஒரு மெத்தடு இல்லைன்னா பார்த்தோன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன பர்சன்டேஜ் அதை ஸ்கொயர் பண்ணி ஹண்ட்ரட் அளவு டிவைட் பண்ணி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வரக்கூடிய ரிசல்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் லாஸ்ட்டில் தான் மென்ஷன் பண்ணும் ஓகே நீ இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு சம் எடுத்து செக் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ நமக்கு என்ன சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர்டிக்கல் ஆர் சோல்ட் அட் சேம் ப்ரைஸ் த ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஆர் சோல்ட் அட் இஸ் சோல்ட் அட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ் அந்த செகண்ட் ஆர்டிக்கல் இஸ் சோல்ட் அட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஃபைண்ட் தி ஓவரால் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பர்சனேஜ்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம இப்போ தான் ஜஸ்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீட்டெயிலான விஷயம் வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணோம் இந்த சம் பார்க்கும்போதே வந்துட்டு ரெண்டு ப்ராடக்டோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பர்சனேஜ் ஈக்குவலாக இருக்கு இல்லைங்களா ஈக்குவலாக இருந்தாலும் சம் எதுவாக இருந்தாலும் ஆன்சர் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதோட ஆன்சர் கண்டிப்பாக எதில் இருக்கும் லாஸில் தான் இருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒன்றும் செல்லிங் ப்ரைஸ் டூ ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா இதுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ன வேல்யூவோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணி ஹண்ட்ரட் அளவு டிவைட் பண்ணிக்கலான்னு சொன்னேன் இப்போ ஃபார்ட்டியை வந்துட்டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் இந்த ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் என்னவா இருக்கும் லாஸ் கிளியர் ஆச்சுங்களா ஓகே நீங்கள் எப்போ அந்த டீட்டெயிலாக அந்த அதுவும் நார்மல் தான் சொல்கிறாங்க ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் கிடச்சது ஓகேங்களா எப்போ அந்த மாதிரி போகணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட பர்சனேஜ் டிஃபர் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணணும் சேம் மேனேஜ்னு இப்படி பார்த்தோன்னு சொல்லிக்கலாம் கிளியர் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டோட வேல்யூ லாஸோட பர்சனேஜும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஜஸ்ட் இப்போ நான் வச்சிருக்க சம்மில் வந்துட்டு இது அப்படியே டிஃபர் ஆகுது நமக்கு சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர்டிக்கல் ஆர் சோல்ட் அட் சேம் ப்ரைஸ் பட் த ஒன் ஆர்டிக்கல் இஸ் சோல்ட் அட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ் த அதர் ஆர்டிக்கல் இஸ் சோல்ட் அட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் தென் ஃபைண்ட் தி ஓவரால் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பர்சன்டேஜ்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு ப்ராஃபிட்டுக்கோ இல்லை லாஸ்க்கோ பர்சன்டேஜ் சொல்லணும் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட வேல்யூ வேணும் அந்த ப்ராஃபிட் லாஸ் வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் அண்ட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வேணும் இங்கே நம்மகிட்ட கேட்டுக்கு வந்து ஓவரால் ப்ராஃபிட் எடுத்து கேட்டிருக்கேன் அப்போ ஓவரால் காஸ்ட் ப்ரைஸும் வேணும் அதே மாதிரி ஓவரால் செல்லிங் ப்ரைஸும் வேணும் சரிங்களா நமக்கு இங்கே ரெண்டுமே டிஃபர் ஆகிறதுனால லாஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் லாஸு செகண்ட் ஆர்டிக்கல் வந்துட்டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆர்டிக்கலுக்குமே வந்துட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு சொல்லிட்டு இதில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ்னால் என்னவா இருக்கும் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் புரிஞ்சுங்களா தென் இதில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்
ஏன்னா அதில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் லாஸ்னா இதை பார்த்தோன்னே இதோட டென் பர்சன்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பர்சன்டேஜ் இப்போ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லாஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இதோட செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கலோடது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கே ஈக்குவலாக இருக்கும் தென் செகண்டோடது செகண்டோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ இதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ங்கிறது முக்கால் பாகம் பாதி ப்ளஸ் அதோட கால் பாகம்னு சொல்கிறேன் இதோட செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ன இருக்கும் இதோட பாதி ஒன்று இதோட கால் பாகம் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ராஃபிட் அப்போ இதோட செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கீக்குள்ள இருக்கு சரிங்களா செக் பண்ணி பார்த்தா ஓவரால் காஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்க்கும்போது ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் ஓவரால் செல்லிங் ப்ரைஸ் பார்க்கும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டும் கிடையாது லாஸும் கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் ஓகே ஓரளவு ப்ராஃபிட்டோட பர்சனே தெர் இஸ் நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் புரிஞ்சுங்களா நீங்கள் இதில் என்ன கம்பேர் பண்ணால் கிடைக்கும் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னு கிடைக்கும் இல்லை ஜீரோ பர்சன்டேஜ் லாஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் இஸ் தட் கிளியர் ஓகே இந்த சம்பளம் அதானே கேட்டிருக்காங்க ஓகே நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் தடுமாறுவீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த விஷயம் கூட ஓரளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் சூஸ் பண்ணி தேர்ட்டி பர்சன்ட் லாஸ்னால் செவன்ட்டி எழுதுது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்னால் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் சால்வ் ப இதெல்லாம் ஓகே உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காதுன்னு சொல்கிறேன் எங்கன்னா இந்த இடம் வரும்போது நம்ம தான் யோசிக்கணும் இப்போ எயிட் இருக்குன்னா டென் பர்சன்டேஜுங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டு அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜஸ்ட்டு அப்படி நம்ம கெஸ்ட் பண்ண சொல்கிறோம் இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக பர்சன்டேஜில் வந்துட்டு தெளிவாக அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த சாப்டர் பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா இது ஒரு விஷயமே கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ தெளிவாக நான் சொல்லியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கலோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் நம்ம ஃபைவ்னு சூஸ் பண்ணோம்னா அவனே தேர்ட்டி பர்சன்ட் லாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கான் இதோட தேர்ட்டி பர்சன்ட் எனக்கு தெரியாது ஆனால் டென் பர்சன்டே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லாஸ் ஆகி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கீக்குள்ள இருக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ் அதே மாதிரி இதில் வந்துட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னு சொல்லியிருக்கேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ங்கிறது முக்கால் பாகம் பாதி ப்ளஸ் அதோட கால் பாகம் இதோட பாதிங்கிறது ஒன்று கால் பாகங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அது ரெண்டு ஆட் பண்ணோம்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்பேர் பண்ணால் காஸ்ட் ப்ரைஸும் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஈக்குவலாக இருக்குன்னா அங்கே ப்ராஃபிட்டும் கிடைக்காது லாஸும் கிடைக்காது சரிங்களா ஓகே இன்னும் ஒரு சம்மை கூட பார்க்கலாம் இன்னும் தெளிவாக புரியும் நமக்கு அந்த சம்மை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர்டிக்கல் ஆர் சோல்ட் அட் சேம் ப்ரைஸ் த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் சோல்ட் அட் டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ் அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் சோல்ட் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஃபைண்ட் தி ஓவரால் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா நம்ம ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணது தான் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கது வந்துட்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க தென் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் லாஸில் போகுது அப்போ அதோடய செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்துட்டு நைன்ட்டி கீக்குள்ள இருக்கும் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு செகண்ட் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் போகுது அப்போ அதோட ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா அதோட செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஒன் நாட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா ஓகே த ஃபோர் ஃபைவ் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு எயிட்டீன் டைம்ஸ் இது வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் அகைன் த்ரீ டேபிள் வந்துட்டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் இது வந்துட்டு செவன் டைம்ஸ் தென் எக்ஸ் பை ஒய் எனக்கு என்ன ஈக்குவலாக இருக்குன்னா செவன் பை சிக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதை வச்சு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து செவனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் செகண்ட் ப்ராடக்டோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து சிக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதை வச்சு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் யூஸ் பண்ணி ரெண்டுக்கான செல்லிங் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதை வச்சு ஓவரால் காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து செவன் ஆனால் இது விற்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் லாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அதில் டென் பர்சன்ட் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோ போச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ப்ராடக்டோட ச செல்லிங் ப்ரைஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ கீக்குலாக இருக்கும் சார் கிளியர் ஓகே தென் செகண்ட் ப்ராடக்டோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ் இதை சேல் பண்ணும்போது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ரா
பர்சனலி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னா இந்த மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு டி